siz de yorgun görünüyorsunuz. Hareketli bir gece olmuş. Evet efendim. Ne yazık. Tek tesellimiz kimseye zarar gelmemiş olması. Bakın Ekrem Bey, açık konuşacağım. Döndüm. İşimin başındayım. Görünürde her şey aynı. Ama öyle değil. Benim için acı bir tecrübe oldu. Bir daha benzer bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Olup bitenin hesabını soracağım. Her şey bu kadar net. Çok haklısınız efendim. Bu vesileyle şunu sormak istiyorum. Sizin o pek sevdiğiniz tabirle... ...hala aynı gemide miyiz? Bana her zaman güvenebilirsiniz Tanser Hanım. O zaman şöyle söyleyeyim. Ahmet Bey buradan gidecek. Yaptıklarının bedelini ödeyerek. Belki hemen değil ama... ...bana yaptığının revanşını mutlaka alacağım. Şimdi... Yalnızca iki seçeneğiniz var. Ya yanımdasınız... ...ya da karşımda. Sizin neyim Tansel Hanım? Başından beri olduğu gibi aynı gemideyiz. Zaten bana bir hayrı yok yıllardır. Bari burada bir işe yaratalım. Artık ne olur bilmem. Atölye matölye. Canan Hanım burada fakir fukara çok. Hiç değilse üç kuruş gelir olur mahkumlara. Anladım. Önce hesapları kontrol etmem lazım. Ne devraldığımı bileyim ki sonradan sorun yaşamayalım. Oha benim canıma minnet. Hem ben de öğrenmiş olurum neyim var neyim yok. Canan Hanım be. Hadi üşenme de atla git Kastamonu'ya. Masraflarım benden. Gör gözümle. He? Yarın geliyor Ahmet. Dediğim gönüllü ne oldu yani? İstiyorsan o götürsün seni. Ya da en azından bir onunla konuş ha. Aslında yarın İzmir'e dönecektim. Niye? Ne işin var İzmir'de? <gülüyor> Aslında çok bir işim yok. Şirketten ayrıldım. Malum. Cengiz orada. Ya gördün mü bak. Senin ekmeğin artık burada. Bırak İzmir'i filan. Şu benim işleri toparla. Hem sen ihya olursun. Hem de buraya bir hayrın dokunur. Hadi yarın gel de tanıştırayım seni Ahmet'le. Yani dinle beni. Yine çekip gitmek geliyor içimden. Ama yok. Bu sefer gitmeyeceğim. Burada sizin toprağınızda bile bir şeyleri düzeltemiyorsam kaçmanın ne faydası var? Niye bu kadar dürüstünüz baba? Hı? Niye beni de hukukçu yaptınız? Hani hukuk yanılmazdı? Bazen diyorum ki... ...şöyle beş dakikalığına geri gelseniz. Fazla değil. Beş dakika. Anlatsam mı? Desem ki size... Tanıyabilecek misiniz? Ara sıra fotoğrafınıza bakıyorum. Peki benimle konuşursunuz diye. Peki. 
işte rüyalarım da. Muhabbete devam ha? Güzel yer net diyormuşsun Adamınki biraz Kasvetli Bu alışıktı böyle şeylere. Abi, gitmiyor muyuz? Şey, gitti de. Boş ver gitsin. Gel seni babama tanıştırayım. Ben de daha yeni tanıştım. insandan korkarım ben bunu Saklayacak bir şey vardır. Yani bana öyle gelir. Bak bizim kadar. Pek içmezmiş. Garibim. Anam da ona yaranacağım diye yanında ağzına koymazmış.
Sonradan sigara içmeye başladıydı. Çok içerdi. Çok. Herhalde ben sigara içme o yüzden eve sıkmadım. Sonra da kanserden gitti işte. İçindeki acısı, öfkesi patladı. Sigara içmeseydi daha uzun yaşar mıydı? Bilmem. Ama beni doğurmak için inat etmeseydi bambaşka bir hayat olurdu, bunu biliyorum.